Welcome, uh, Maximilian. Welcome, Jan, uh, to uh, our talk, past season talk. And first of all, uh, Jan, what are you going to do uh, tonight at seven o'clock? Tonight at seven, I'm probably gonna eat something. Yeah. <laughs> yes. Was the television be on? With the TV on, probably yes. And what what do you uh, watch on TV? Um, I don't like to watch myself, but uh, I'll uh, I'll battle battle through today and uh, and watch uh, this talk. <laughs> uh -huh. Okay, it could have been it could have been a half final in the DL. No interest in following the games anymore? Yeah, of course. Mm. Uh, of course, it's uh, it's gonna be it's gonna be on, uh, and I'm gonna I'm gonna watch it at least a part of it. Uh, but it's uh, it's harder to watch when you're done and uh, when you are not uh, playing anymore. Do you watch it with this feeling like it could have been us? Of course, it's uh, it's it's always there, but uh, it uh, it's it's over for us. So. Uh, we go to the to the next chapter to the new new challenges. Maxi, wie geht's dir? Guckst du die Spiele an bis zum Finale? Ja, auf jeden Fall. Denk schon, dass ich das eine oder andere gucken werde. Aber ich meine, tut immer noch weh, auch nach einer Woche, dass man ausgeschieden ist, weil mehr drin war, glaube ich. Aber so ist das nun mal im Sport. Und äh, am Ende guckt man wieder zurück und sagt, war trotzdem eine gute Saison, alles gegeben und das ist die Hauptsache. Und jetzt guckt man nach vorne. Jan, right after game six, you were talking about these two chances you missed in that game. How long did they follow you at night? Uh, yeah, he did. But, um, you know, we, we, we had some fun with the guys after. Uh, so I, I forgot about it. Uh, <laughs> but then the next day it came back. Uh, but, um, you know, sometimes it's, uh, you don't even put the puck to the net, it goes in. Sometimes you try your best and it doesn't. And, uh, It's just uh, part of the game and uh, as always a learning experience. So you had a night out with the team the same day? Uh, yeah, after uh, the game okay. we uh, we had some fun with the guys. So the jokes were on you or? Uh, <laughs> on everybody, I suppose. On everybody, yeah. <laughs> yeah. Uh -huh. That's a good point. Gab es denn etwas, äh, Maximilian, was äh, eine Geste, eine, eine Aufmunterung oder so eine, vielleicht auch so eine eigene äh, Einsicht, die irgendwie aufgemuntert hat, die einen wieder aufgebaut hat? Naja, wenn wir da wieder rausgekommen sind und die Halle war fast noch voll, ich glaube, das hat uns wieder nach vorne gezogen, dass wir trotzdem alles gegeben haben und dass wir alle zusammengehalten haben mit den Fans. Und äh, ja, es ist immer schwer zu sagen, was sich dann aufmuntert nach so einem Spiel. Gerade wenn du, am besser wäre es gewesen, wir hätten 7-0 vielleicht verloren, mhm. dann wäre es vorbei gewesen. Aber wenn du knapp verlierst, ist es halt immer schwer. Aber wenn du da rauskommst und dann die ganzen Gesichter siehst, die sich freuen und uh, das muntert einen schon wieder auf und gibt mm -hmm. ein gutes Gefühl. Jan, do you remember a special emotional moment uh, after the, the last uh, loss against uh, Munich? Yeah, of course it's a it's a big disappointment, uh, disappointment and uh, as uh, Francis said, we we gave it all and uh, in the end it just uh, I guess wasn't enough. So yeah, it's. Uh, Right after it's 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 tough, and especially when you have uh, fans behind you and uh, that are cheering you on and uh, are staying there for a while, it's it's even harder to 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 see and to know that uh, you're not going to be able to give them any more games, any more any more joy this season. But uh, mm -hmm. it's it is what it is, and uh, you know we have to look forward. What gave you a positive energy afterwards? Uh, well, definitely that uh, that the fans stayed stayed out there and uh, mm -hmm. you know gave us a, a round of applause and still kept cheering after and uh, you know letting us know that they are they are behind us and they appreciate our effort. Maxi, an so einem Mannschaftsabend, den ihr da gemacht habt, habt ihr da das Spiel Revue passieren lassen oder die ganze Saison oder redet man dann gar nicht mehr über das Eis? Es wird kurz angeschnitten, aber ich glaube. Als Eishockeyspieler hat Eishockey so schnelllebig. Das Spiel geht 60 Minuten. Jede Entscheidung, die du dann anzweifelst, das ist verschwendete Energie. Klar guckst du dir das vielleicht irgendwann an, aber kurz nach dem Spiel saßen wir einfach zusammen und haben über alles Mögliche geredet, aber so wenig wie möglich über Eishockey. Bei den Fans ist ja immer, gerade bei Sportfans, hätte, wäre, wenn, was hätte passieren können, wenn. Denkt ihr so auch? Ja, klar. Aber das kommt erst so ein paar Tage später oder ein, zwei Wochen später, was wäre, wenn. Aber ich meine, davon kannst du dir halt nichts kaufen. Das ist das Problem. Du musst dann, wenn die Zeit ist, musst du bereit sein. 
wir waren es, haben dann am Ende, naja, wenn du die Tore vorne nicht machst, verloren. Aber so, so, ist, der, so ist der Sport, der ist hart und unfair, mhm. aber am Ende hat der Bessere über die sechs Spiele gewonnen. Gibt es eine Szene oder ein Spiel, auch über die ganze Saison, und das du dich nochmal zurückwünschen würdest, wo du sagen könntest, hier hätten wir es anders machen können? Geht es auf die Playoffs bezogen? Oder? Wo, wo, was die ich glaube, die ganze Hauptrunde haben wir solide gespielt, haben zwar die Konstanz, die wir am Anfang haben, gehabt haben, nicht mehr gefunden. Aber ich glaube, so der Knackpunkt war bei uns das Spiel zu Hause, was wir 3-1 verloren haben in den Playoffs. Das hat uns so, glaube ich, ein bisschen das Momentum geraubt. Und äh, tja, wenn ich zurückgehen würde, dann hätte ich den Penalty vielleicht gehalten. Er hat euch so ein bisschen über ähm, vielleicht auch Spiele in der Hauptrunde, als es so eine, so eine Formtief gegeben hat, äh, weil es einfach äh, dafür gesorgt hat, dass es in den, in den Playoffs die schwierigste Ausgangsposition überhaupt gar, äh, gegen den überlegenen Tabellenführer. Ja, es ist immer schwierig. Ich glaube, die Hauptrunde am Ende ist egal, ob du Zehnter, Erster, Dritter, Vierter, Fünfter wirst. Wenn du Meister werden willst, musst du jeden schlagen. Mhm. Klar, dass es dann am Ende wieder direkt München ist, ist schwierig. Aber ich glaube, es hat gezeigt, was Bremerhaven für eine Entwicklung genommen hat, dass du auch den Großen das Wasser reichen kannst. Also musst du dich vor keinem verstecken. Mhm. Und äh, Hauptrunde ist Hauptrunde. Da, davon kannst du dir eh nichts mehr kaufen. Du spielst das mhm. ganze Jahr über. Und da ist eigentlich egal, ob du mal Hochs und Tiefs hast. Vielleicht hätten wir ein bisschen mehr Konstanz an den Tag legen müssen, aber in allem können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein. Mhm. How do you see it, uh, Jan? Do you um, have a different view? Mm, not really. Uh, it's uh, as, as Francis said, like you have to beat everybody in the playoffs if you if you want to be a champion. It doesn't matter who you meet, of course. Uh, we set our goal to 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 get top six in the in the beginning, and uh, I mean the. Hauptrunde, uh, but um, uh, still, in the end, I think uh, we we found the, the solid solid performance to the end, and even during the season, just maybe we wanted to be more consistent. Um, but still, I think uh, I think even uh, in the playoffs, we put up a good fight. We we showed that we can play against anybody and yeah. that we can beat anybody. As uh, in the end, it wasn't enough. Uh, mm -hmm. They. The, the better team won, uh, but uh, in the in the six games. But still, we put up a good fight and we gave everything. And uh, I think we we can be happy with what we've As done. As you said, there's a, there's up and down to, uh, during the season. Is there a special influence uh, for you personally uh, in the in, in the season and uh, for the team? Is there a special moment, special energy, special moment? Not really, but I think this year we had li we were a little unlucky with uh, injuries at some point, and uh, I think at that point we we did go down a little bit, and then it was after the guys were coming back, and even before that, like the team started playing good again, and uh, it's it's tough to find a moment or like a, a trigger point. What what does it? I think every team has it 100%. It's just it just depends like how big the The, the difference is from mm -hmm. good to bad. And as I say, like you want to be as consistent as, as you can. You personally mm -hmm. ma uh, suffered some major injuries too uh, this season. How did they affect your game and how long did it take you to, cover, to recover to your 100% game? Uh, yeah, it definitely took a tool on me. It's, uh, it was hard, especially mentally, uh, with, uh, with the second one. And, uh, Because I was I was kind of feeling good, and then I tried to, to push it to go to the playing level, and it's I had to make a step back, and it was it was tough, and it definitely put put uh, some uh, some pressure like on me from from myself to to be back as soon as possible. But uh, you know, in the in the end, I I I started playing around Christmas, and I played since then, so that was that was a good thing, but. Uh, It's always tough when you can't be with the team and you can't help the team. Does it play a role that you as a team captain now? Does it, do you feel like you have to give more to the team? Well, maybe a little bit, but not much. I was um, I was assistant captain before, and I mm. I've been doing the same thing as I did before. Mm. I was helping Mike, and now I have other guys to to help me. So it's uh, it's actually not not much much more because there's more guys in the room that can lead the team. So. Uh, It's uh, it's not that much more. Okay. So asking the team captain, who's your player of the year from the Penguins? Who's your, your personal player of the year? What would you say? Franzi. Franzi. Yeah. So and why? 
he, he, was, he was playing great. <lacht> das ist ein guter Punkt. Wir wollen natürlich die gleiche Frage auch an Maxi Franzl äh, stellen. Wer ist aus deiner Sicht denn der Spieler der Saison? Oh, da könnte man einige nehmen. Aha. Auch die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Wie, sagt. wie Moritz zum Beispiel, hat eine gute Saison gespielt. Aha. Jan hat es leider zweimal erwischt mit seiner Verletzung. Sonst glaube ich, hätte er auch wieder über eine ganze Saison brutal gespielt. Just hat be trotzdem. honest, Franzi. Ja, <lacht> einmal nicht. Ähm, dann äh, Nino hat zum Beispiel ja. wieder eine super Saison gespielt, auch wieder einen Step nach vorne gemacht. Boah, wie haben mhm. wir da noch alles? Ja, es war halt schwierig, weil bei uns dann ja. teilweise halt einer zum Beispiel wie Freeze, der auch eine super Saison gespielt hat, dann war auch mal wieder kurz raus, weil ihm was gezwickt hat. Das ist immer, ja, echt schwierig. Aber so Moritz, ja. Nino. Ja. Aber bei dir ist die, die, die Glanzleistung, die hast du ja von ganz vielen attestiert bekommen. Und äh, ohne Zweifel äh, war das ja auch bei unserer Bewertung in der, in, in der Nordsee-Zeitung. Äh, hast du ganz weit vorne gelegen in der Spieler- oder Fangunst ganz weit vorne gelegen. Jetzt, war, jetzt hat Harold Kreis eigentlich schon angerufen nach diesen Glanzleistungen. Wir werden sehen, was passiert. Ich weiß es nicht. Ja? Du hast ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> Rechnest du denn mit einer Nominierung für die WM? Oh, ich sage immer so, wenn es kommt, dann kommt. Wenn nicht, dann nicht. In der Vergangenheit hat man sich immer mal so Gedanken darüber gemacht. Aber das ist halt Zeit- und Energieverschwendung, wenn mhm. du dir zu viele Gedanken drüber machst. Wenn der Tag kommt, er ruft an, Aha. dann bin ich da. Ja. Und wenn nicht, dann habe ich einen schönen Sommerurlaub. <lacht> Auch nicht schlecht. Am 10. April beginnt die Vorbereitung, also fährst du erstmal sicherheitshalber nicht in Urlaub jetzt. Tja, man, man wartet das natürlich <lacht> immer ab, das stimmt schon. Aber ja, wie gesagt, schauen wir mal, was passiert und dann gucken wir weiter. Jetzt war die Torwartposition ja eine ganz besondere dieses Jahr, weil es den, den Abgang von Brandon da gegeben hat. Hat dich das persönlich beeinflusst, dass du einen anderen Partner hattest, äh, äh, ja, dir Gedanken machen musstest, wie geht es jetzt weiter mit dem anderen? Nee. Ich habe viel mit Alfred in der Zeit auch gesprochen. Er hat mir immer wieder ein gutes Gefühl gegeben, auch wie die Mannschaft immer hinter mir stand und der Trainer. Darüber habe ich mir nicht viele Gedanken gemacht. Wie gesagt, Eishockey schnelllebig, wenn jemand gehen will, dann, dann soll er gehen. So ist das, so ist das im Geschäft. Und äh, ich glaube, dann habe ich über die Zeit bewiesen, dass ich auch viele Spiele hintereinander spielen kann, auf einem sehr guten Niveau. Und äh, mein Ziel ist immer, der Mannschaft das Gefühl geben, dass sie jedes Spiel gewinnen kann. Und äh, hat ganz gut funktioniert. War das so ein bisschen die Phase, wo, wo du zum Spieler der Saison geworden bist? Weil du selber, weil gerade gesagt, wie du es gerade sagst, bewiesen hast, so, ich kann das Team auch alleine tragen, jetzt so lange bis ein zweiter Mal ja, warst? Wahrscheinlich, ja, kann sein. Ich meine, ich habe auf die Chance lange genug gewartet, mhm. dass ich auch über viele Spiele zeigen kann. Mhm. Und du musst dann halt. Da sieht man halt bei vielen Spielern, egal ob es Torwart ist oder Spieler oder was auch immer, wenn du die Chance hast, musst du sie, musst du sie greifen. Und ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht. Und jetzt hoffe ich, dass das die nächsten Jahre noch so weitergeht. Also von dir wissen wir jetzt, du musst dich auf jeden Fall noch fit und bereit halten. Ähm, wie machst du das? Ja, ich war jetzt äh, vorgestern auf dem Eis, heute nochmal auf dem Eis. Sonntag wird leider schon wieder abgetaut, da muss ich mal gucken. Also mhm. viel laufen ja. gehen, Krafttraining noch. Schauen ja. wir mal. And Jan, uh, how do you spend the summer and uh, keep, uh, keep in, in shape? Uh, yeah, first thing it's uh, national team. Uh, mm -hmm. we, we meet after, after Easter and uh, that's gonna go for almost a month and a half. So that's gonna be a long time, then a little recovery and then start with a summer, summer program, summer training. Yeah. And where do you start your summer training? Uh, I'll start it at home in uh, Slovenia, then uh -huh. we'll see. Do you, guys, do you guys already make your mind up now what you can do next season to have a better season? To do a little extra? Not yet. Oh. <laughs> But uh, it's, uh, you know, it's uh, first uh, we, uh, I mean, we already had some talks and yes, of course, we thought a little bit about it, but then talked a little bit about it. But uh, it's still, now it's the next uh, chapter is World Championship. Uh, mm. do, the that, do that the best as, as we can. and. Uh, After that, it's gonna be still enough time to, to think about next season. Maxi, hast du eine Idee, welchen Schalter man noch mal, oder welches Rädchen man noch mal drehen könnte für die nächste Saison? Oder muss vielleicht sogar? Da muss man muss in den entscheidenden Situationen einfach schlauer sein, dass das entscheidende Tor zuerst schießen oder vielleicht eins <lacht> weniger bekommen. Ja, das ist immer schwierig mhm. zu sagen. Ich meine, genug Chancen in jedem Spiel mhm. hatten wir. Das muss man dazu sagen. Ja, das ist echt schwierig. Aber mhm. jetzt. Eine Woche danach ist immer, da kann man immer noch viel, weil man viel in Erinnerung hat über die Saison. Aber wir haben halt, ich glaube, ich habe die Statistik mal gesehen, wir haben dieses Jahr 40 oder 42 Spiele gehabt, die mit einem Tor Unterschied geendet sind. Ich meine, wenn davon vier, fünf in, 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 in unsere Richtung gefallen wären, dann wären wir unter den Top 6 locker gelandet. 
Da muss man vielleicht mental ein bisschen, bisschen smarter sein, was so die Situation auf dem Eis angeht. Aber im Großen und Ganzen, ich kann nur den Hut vor der Mannschaft ziehen, wie sie auch, wo wir mit den Verletzten waren. Wir haben mit 15 Spielern in München gespielt im Dezember und haben gewonnen. Ich glaube, das zeigt auch, was für ein Team wir sind. Und äh, wenn bei uns alle fit sind und wir das nötige Glück uns auch erarbeitet haben, dann kann alles passieren. Und für mich ganz klar, nächstes Jahr muss das Halbfinale drin sein, koste, was es wolle. Okay. And do you see as a chance to save this energy level and the spirit of the last uh, games for the next season? 100 percent. That's um, I think that's the game that uh, we want to play and uh, the game we should play. Uh, play as a team, play with uh, with speed. Because uh, when we did that, even against Munich, now it uh, we they had troubles with us. Uh, so mm -hmm. that's the game we we want to play, and um, it's definitely. It's definitely the thing that uh, we we talk about a lot and a uh, thing we want to do. So it's you know it's I think we can we can keep that and uh, start the new season with with the mm -hmm. energy and uh, enthusiasm like that. Ja. Die alte Saison muss ja noch erstmal zu Ende gebracht werden. Die logische Frage jetzt: Wen wünscht ihr euch als deutscher Meister? Oder wen seht ihr als deutscher Meister? Freut man sich dann, wenn München gewinnt, wo man sagen kann, wir sind wesentlich gegen den Meister ausgeschieden? Nee. <lacht> ich Hast hoffe, du? es wird jemand anders. Ja. Ich, Ingolstadt würde man es wünschen, auf jeden Fall. Mhm. Von den vier Teams, glaube ich, am meisten Ingolstadt. Ich glaube, die haben sehr konstant über die Saison gespielt. Klar, München hat auch sind vorne weg marschiert, aber naja, warum nicht Ingolstadt? Und who's your favorite, Jan? I think the favorite is Munich, but I, uh, I, I think same as Franzi, that uh, somebody else should win it. So, yeah, let's, uh, let's say Ingolstadt. They haven't won in like 10 years, so. It could be some, somebody new. Okay. Okay. Thank you very much. Vielen Dank fürs Bitte Interview schön. und äh, alles Gute. Wir Danke. drücken die Daumen für die, für die WM, so oder so. Danke. Die <lacht> <lacht> beste Sommervorbereitung ist WM. <lacht>